走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？罗哥，你看看这世界，勾心斗角、尔虞我诈、嫉贤妒能、构碎摇浊。罗哥，你错了，不是我令世间如此，而是世人用他们的欲念供养了我。你要的平安喜乐不过片刻，混乱和黑暗你根本无法控制。滚开！还在挣扎呀，罗哥！你这毅力，跟当年的月光上神有的一拼。可怜月光上神都惨败在本座的手中，你又能怎么样？你不过只是三界中为祸人间的一道利器而已，竟也敢自称本座？等我取代了你，我就是三界之主。无上的权势，还能拥有月光上神至死都惦念的女子，我凭什么不能自称本座呢？不许你保留少。不许？可惜这事由不得你，只怕到时候柳梢会义无反顾。投入本座的怀抱，你敢？洛哥，看来你并不懂，真正的强者不应该有软肋。天怎么回事啊？仙居也会像人界一样暴雨雷电吗？小这电闪雷鸣的，倒让我想到万年前那道利器出世的情形。万年前。可不是嘛，那时候我刚化形呢，看着也是这样的天。后来我才知道，就是因为那道利器跑出来了。据说人间因此一连七天不见日光，万物生长停滞。若非二神出手，哎，这三界真有可能陷入永夜，苍生万物都会因此灭绝。你呀、啊，别想太多。这利器被镇压万年，为势早不如当年。洛哥上神一定应付得来。洛哥，洛哥，洛哥，该不会已经被……
下去，一定要坚持下去。天地一庄一线，罗哥很可能已经失去心智。我一定要坚持。陆哥，你一定要听住。哼，嗯。怎么你不太一样？千钧太单调了，是时候该改变了。我觉得这个样子挺适合洛哥的。另外，我们是不是该成亲了？成亲？嗯。之前确实让商公主准备过此事，可是最近发生了太多事情。再加上卓公主实话，商公主也无心管这事儿，所以这事儿就一直拖着了。我都等了这么久了，怎么还在拖呀？所以，你打算躲我躲到什么时候？我尚年轻，就算我不嫁，也不奇怪吧？都什么时候了，这件事不能再拖了。不如明日，我们就成亲吧。有必要这么着急吗？不着急呀、啊，我会把一切事情都处理好的。我要告诉三姐，我要娶的人。是洛哥最爱的柳梢。你还记得这花吗？你可还记得，这花是谁做的？我为了一个人，将这花凝在这里，永不凋谢。现在我想用这花，映照那人的心。你说的对，柳梢是我的软肋。却也是我的盔甲。爱一个人所能获得的勇气，你这团黑旗永远都不会懂。可笑。那个人说过：“身历千劫，心历万年。”他依然唯我一人。即便身历千劫，流转万年，情之所终，我依然唯你一人。你是洛哥，刘少，他会随时出现，我没时间了。你不会有事的。
我再去想办法，都会好的。会尽力守住身世的，我等着你，一定可以啊！你说什么？洛哥随时会被那个邪物控制？那半颗心还是留下了祸患。哎，连洛哥都压制不住他吗？洛哥要我立刻去一趟武阳侯府，增设结界。让你去？这种事儿不都是他做吗？我在望月林中注入我的神元。即便我完全被利器侵蚀心智，你也可以推动望灵内的神元，将我唤醒，寻求杀死那邪恶的机会。洛哥，没事吧？六儿，你赶紧去一趟武阳侯府，有你的仙元蛇之心的姐姐，回神剑客出一道防范。然后呢？然后你要趁这些日子，做好一切应对邪物的准备。靠你了，洛哥他不能离开。玄灵木姐姐，也对，玄灵木能帮他压制那邪物，就是辛苦了你。是，一直以来都是洛哥站在我身前，为我遮风挡雨。这一次。我要站在洛哥前方，被他扫平障碍。妖君，请稍后。上神，白衣妖君求见。上神，白衣妖君求见。让他进来，妖君，请，请坐。找我有事？我一直打算过来请罪，顺便看看上神是否完好。我没事，多谢关心。陆哥，茶杯是空的。那半颗心是不是有问题？何能，你再见到的洛哥，可能不是真的洛哥。难道那道离奇真的？是的。没想到，我这所谓的上神，竟是三界最大的祸患。我希望，当我丧失心智的时候，柳少会像当年的妖灵上神一样，有勇气，也有能力加以阻止。他虽然也在想办法，但我怕时间有限。
怕他来不及。他有那个资质，但需要时间。他身上有个可以突破的疑问，没准可以彻底解决这件事。什么意外？千煞青灵头。千煞青灵头，曾于化骨之千煞幻境，吸虚煞气，横万入秒，可激发神灵，提升修为。天上幻境一乱心神，非上神不能解。那你如今不是可以去取？我体内还有力气为青纹，灵藤可能会把我当成邪物。水源之力可以挡杀，我不够，还有阿福。你去看看阿福吧，一会儿来给我护法。兄长，我知道你对我很失望，我犯下了滔天大错。但是洛宁是无辜的，还望兄长能够将他的仙缘带出花果池。我愿意在花果池服刑至身死。你有什么资格死？你害了洛宁，害了妙音族，害了三界，你有什么资格死？我只撑不了多久了。等我死了以后，你就是整个妙音族的君上。活下去，来洗刷你犯下的滔天罪行。进入千煞环境了，密切注意水源灯情况
水云灯在剪如何？哦，他发现了。罗哥，你快回来！罗哥，补充水源。罗哥。洛哥，洛哥刚才情况危急，你是怎么脱险的？是洛宁。洛宁的仙元也进入了结界，是他救了我。当时出现了一束光，照亮了整个虚空结界，灵藤也随之消散。夫君，你回去吧，先聚齐兄难料，让阿福远离是非之地，他能保住一条命，也是洛宁的心愿。多谢，我一定会好好管教他，不会再让他行差踏错。保管好我妹妹的仙元。剑梦，你醒了。我刚才梦见洛宁仙子了。我睡了多久？他是不是来照顾我？仙梦不记得了，仙子她，她已经不在了。我就会给你足够的力量，让你颠覆三界。结界人在，所设结界就固若金汤。大哥设的结界很牢固，为何还要另铸一道？是不是大哥他身上出了什么问题啊
，已经过去万年了。终于还是走到了这一步。戈尔和柳梢，他们能打破药灵和月光的双神宿命吗？看来。是要告诉柳梢一些事情了。诸恶莫作，诸善奉行。洛尼，你就是想告诉我这些，我现在才明白。阿福将军找我，他劳我问你，我抽走哥的水源之力，他还能恢复吗？将军。君上如今只剩下水源灵脉和千年修为，只是勉强吊着一条命罢了。兄长现在一定很恨我，再也不想见我了吧？阿福将军，你千万不要这样说。君上，并没有责怪将军，只是希望你有朝一日能够成为一个好妖君。能够好好带领妙音族，君上就安心了。踏着我哥的尸骨，去当一个好妖君，阿福将军啊！我知道这很艰难，只是此事已无他法，你不如就顺了君上的心意，好吗？我会遵从他和洛宁的心愿，但在我心目中。只有我哥才是妖君，这世上唯一的那个。无论付出什么代价，我一定要保住他。即使用我的血肉元神去铺路，我也一定要保住他。知道为何我总是要阻挠你和歌儿？仙翁担心我影响洛哥修行。错，是因为你太像他了。当年若不是他一念之人，力气也不会万年不灭。药灵。如今已无法压制那道戾气，难道万年前的悲剧又要重演？我一定会尽力修炼，提升修为，封印那道戾气。在那之前，我尽量与邪物周旋，以保全自己，保护大家。万年前就已经错了，难道你想让柳梢跟药灵一样？说到底，在仙翁眼里，我不过是药灵的影子而已。我就是担心你重蹈药灵当年的覆辙。柳梢，有些事你必须要知道了。洛哥，你我本为一体，但与我们共存的，还有谁？你忘了吗？仙翁，你的意思是，我会像半年前的药灵一样？戾气现世，三界即将大乱。你是月光商神留下的唯一神器，是否能给我一些启示？那段过往，其实没有几个人真的知道。包月剑，当年到底发生了什么？你一定知道。
要毁的面轮，本可以将利器彻底斩杀，可他没有这么做。为什么没有这么做？那时，药灵试图驱散月光体内戾气，凡令月光伤势更重，只怕未等戾气清除，月神就会先行殒命。更危险的是，月神灵力每弱一分，那戾气便强大一分。万般无奈之下，月神要求药灵亲手斩杀自己。要彻底消除戾气，月光必亡，别无他法。可妖灵不愿月神魂飞魄散，为三界重归太平。为报月光神远不灭，他决定以命相搏。正是如此。你在干什么？你真要杀不死他的？我不能用面轮，面轮会让你灰飞烟灭。我不能让你消失，所以，我拿了你的剑，他会保住你。包月剑反噬而死，我也要让你活。戾气被镇压，暴月剑也被封印，妖灵也以反噬之上殒灭。他倾尽全力的那一剑，将月光上升的心劈作两半，一半沾染戾气，镇于四季碑下；另外一半，保留月光神识的清明之心，化作歌儿。月光因此不亡，而他最终没能等到歌儿花形。至此，三界再无妖灵。因他的一丝爱念，戾气苟存万年，而歌儿也因这一丝爱念而生。所以，药灵并未选择杀月光
，而我能遇到洛哥，也是因为他这一丝爱念。六少，现在只有你可以拯救三界。可我连神元封印都解不开，还要我怎么做才行呢？六少，你来到仙居，一定不会手软。从你踏上仙居，我就觉得，仿佛是他回来了。万年时光蹉跎，他似只离开了一刹。我是改变你命运的人。若你把命运交由我，我给你三日缓刑。
宿命，大凡回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生的后悔。为你追逐应许之地，痛彻心扉，再一次我。是来临，先知情，不要听。不要停。